Ju përshëndes të nërar të lishikues të televizionit Klan Plus, mirë se vini në emisionin e përjafshëm Pro Business. Në ratë të parë do të shprejhim ngushëllime për të gjithë qytetarë që kanë humbër familjarë dhe të afrëmit e tyre në tërmetin tragik të 26 nëntorit, ku mbën jetën 52 persona. Ajo që nga mbetet pasë që do tragedia është vetëm të shprejhim ngushëllime, por edhe të japim lërsime dhe mbështetje tona me të gjitha format. Pikërish këtu do të ndalimi në pjesën e partë të këti nga qytetarët e thjesht, si për marsit dhe biznesmenet brenda dhe jashtë vendit apo edhe institucionet të ndryshme ndërkomtare. Sigurisht që është e pa mundur të i përmbledhim të gjitha këto kontribute e në një, pasi sigurisht që janë të shumë të nga qytetarët apo vullnetarët të cilët kanë kontribuar në këtë situat mjaftë të vështirë për Shqiprin, por do të përpishemi të përcirem të kju disa prej tyre. Në pjesët e tjera të këti emisioni, do të ndalimi të ka aspekti social dhe ekonomik, qëfar dëme shësjel në ekonomi dhe në shëndetin, apo të këpasoja që lë të këshydetarët e gjithë kjo tragedi. Jo vetëm ka që do të flasim edhe për mënyrën se si mund të rikuperohem më shpejt pas tërmeti tragik të 26 nëntorit dhe mundësin e të pasurit një skeme kombëtare të sigurimit. Ndishni më parë materialin lidhur me donacionet dhe kontributet. Pamje që komentet i kanë të te për ta, jetë të umbura, banesa e bizneset të rafshuara njerës të mbetur në qelë të hapër. Plaga më rëndë që zhëgjëria shqiptare përjetoj në 20 vitet e fundit. Ajo që vurre në këto ditë të vështira ishte solidariteti shqiptarve dhe jo vetëm me banorat e prekur nga kjo fatë kesim. Dikush më shumë e dikush më pak, po kontribuon me ndima apo fonde për të letësuar se do pak dhimbjen dhe për të rindërtuar banesat e shkateruara. Qeveria në përmjet portali të shërbimeve, qeveritare i Elbenia, vendosit i ofrët gjdo kujt mundësin për të dhuruar në përmjet një seksionit e të dikuar, që deri në orën 14.30 sënës numëron më shumë se 26.3 milion lek të dhuruar nga mbi 4.600 donator. 1.7 milion dolar fondet të mbledura numëron fondacionit fundja ndryshe, shifra që ndryshon nga ora në orët. Elvis Nache, me fondacionin e ti Firdeus, ka gëmbluar më shumë se 1.4 milion dolar. Një solidariteti jarë zakon që mu pa edhe nga biznesmen, brenda janë Shqipëris, partner ndërkomtar, vullnetar e deri të këqytetarët të thjesht. Bordi drejtues i grupit Balfi, në ngudesin me qanë të presidentit Samir Mane dhe kompanit për katset të grupit, vendosën që të akordojnë shumën për 1.2 milion euro shë për dëmtuarit nga tërmeti. 1.5 milion euro dhuroj presidenti i kompanis Kastrati, Shefqet Kastrati dhe familja e ti. Aeroporti i Tiranës dha 1 milion euro. Banke Erz Petroleum, kompania më madhe në atë nëzjerës e në vend, ka dhuruar 1 milion dolar për banore të prekur nga tërmeti. Kompania e Gjikuria, merë përsi për ndërtimin e një zëtë apartamenteve me finansimin e sajnë për familjet në nevoj. Kompania e ndërtimit Salilari ka akorduar 1 milion dolar për të prekurit nga tërmeti. Edhe si për marës nga fusha e sigurimeve dhe në bështetin e tyre me fonde për tërmetin. 60.000 euro akordoj presidenti Sigalja Vni Ponari. Për mes kraut të saj humanitar, gjusmëna e kuqe e Emiratëve. Emiratët e bashkuar Arabe kanë premtuar të ofrojnë dim emergjente me vlerë mbi 3 milion euro për viktimat e tërmetit. 2 milion euro dha presidenti klubit basketbolist mornar nga tivari mali të zim. Edhe politikan në solidarizuan me situatën. Presidenti i Turqis Recep Tayyip Erdoğan ka bërë të ditur se do të ndërtoj 500 banesa për banorët e prekur nga tërmeti 26 nëntorit në Shqipëri. Delegacioni Turk në Shqipëri njoftoj sot se u vendos për zaktimi sa më shpet i tokës për ndërtimin e këtyre banesave. Në mbledin jashtë zakon shme të qeverisë Kosovës, të thiru nga krye ministrën e dytyrë, Ramush Radinej, u vendos të jepen 500.000 euro Shqipëris, e cila u godit nga tërmeti. 1 milion euro është shumë e akorduar nga Ministri Ashtëm dhe Biznesmeni Kosovës, Begjet Pacolli, për ndërtimin e zonave të prekura nga tërmeti. Shqiptarët e diasporës vazhdojnë fushatën për grumbullimin e fondeve për familjet e prekura nga tërmeti shkaturues. Mark Kosmos, për marsi Shqiptarë në Boston, u dhe e si Fondacionin Global Shqiptarë, u angazhua vetë në mbledhjën e fondeve për tragedinë. A i ka si që lim që të mbledhë të pak të një milion dolar, përveç 125.000 dolarve të mbledhur që kur goditi tërmeti 26 nëntorit. 
Kryqi i kuq i Republikës së Macedonisë së Veriut bërë të ditur se dheri më sot kam bledhur 83.7.000 euro për mes gjirës logarisë së fondit për solidaritet dhe numrave të telefonit për donacione për ndim të të prekurve nga tërmeti që godit e Shqiprin. Organizata jo qeveritare, vullnetar, individ e biznesën barë shqiptare shprejnë nga dishmërin për t'i ardhur në ndim të prekurve nga tërmeti. I nëm dhe vetë, njemi grupë shokësh, kushërin, jemi gjithë të dhe pëmonona që të bëjmë sa më shumë për këtë që... Si është për ndatë një oftimin? Një oftimin në përmjet të rjetëve sociale, në përmjet telefon, në firet telefon, u organizum ato që patën mundësi, ato që ishën e për të randë, se i nëmbjetë dhe grupë nga shkolla, ka shumë kontribime, si nga biznesë, si nga familjarët, me qdo kush ka si rrëtë që ka mundë, si robe, si ushime, Ko rekord të gjithë shqiptare të ju kam bashkuar thirjes për ndim dhe solidaritet që ka të regonë se kjo popullë dhuron dhe kjo është një lajmë shumë i mirë. Dhe vetëm dje janë shpërndarë të 50 tonë ushime, po ashtu dhe sot është një rritëm shumë i lartë i ndimave nga qytetarë. Janë qytetarë, biznese, kush po kontribojnë? Në fakt ka nga të gjitha lojet, biznese, qytetarë, individë, ka familje të cilët kanë sjellë dhe atë ushimin që ata kanë gatuar dhe duan të ndajnë vaktin e tyre me një familje që jeton jashtë në qadër. Forumi ekonomik në barë shqiptarë dhe dhoma e trektistë u mobilizuan që si përmarja në barë shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Majshedoni, të supërtoj familje dhe dëmtuara, qofë me mbështetje financiare, qofë me malëra dhe produkte në nevojtë të tyre. Të shumë ta kanë që ndima që Kosova ka fruar. Kompanit të mirë organizuara nga klubi prodhuesve të Kosovë, se leshtuan kamionet të drejtë Shqipëris me ndima të ndryshme, në ushime, produkte sanitarë, dyshek e të tjerë. Edhe Shkupi u solidarizua me situatën e kryuar nga tërmeti. Komuniteti i biznesit ka ofruar ndima të ndryshme. Kemi grumbulluar diko 20 ton ushqim, 2 ton preparate higienike, 300 shtretër të kompletuar me batanije, Përveç bizneseve shqiptare edhe qydetare student janë vetë organizuar me qëllim që sa do pak të asbusin vojtit banorve të durësit dhe thumanës. Zbashku me shumën që kanë darë edhe universiteti për 6.000 denarve ose 1.000 euro, zbashku të ndimojmë sa do pak që mundemi shqiptarve atje. Nuk ka munguar edhe kontributi artisteve. Në në tanë e mori gjithë shqiptare, Bebe Regja ka vendosu që dërojnë një shindë mi dolar. Fondet ajo ka ardhë vetë për të dëruar për ndërtim shtëpish. Edhe rita ora ka premtuar të kontriboj me donacione për ndërtim banesash. Mirë një me rikëthërë në studio dhe do të ndalemi pak të aspekti ekonomiko-social se si do të ndikoj këtër me të shkatyrues në vim dhe qëfar masa shë mund të marim për rikëpërim të shpejt. Për këtë unë kam të ftuar profesor Fatos Tarifën. Mirë se erdhe. Shë jede. Cilat janë pasojat e post tërmetit dhe qëfar mund të bëjë? Janë të shumë të. Edhe në një emision të shkurëtër është vështirë të flashë gjatë, por pasojat janë ekonomike në rrathmar njërë zori që kanë bëjnë me humbi e njërëzish janë pasoja që kanë bëjnë me aspektin psikologik të banorve që i kanë shpëtuar tragedis, por që përsëri vuajnë humbi e njërëzit e tyre, humbi e pronës humbi e mundësive për një test normale janë pasoja që kanë bëjnë me politikën me mësimi të nëzirin për të ardhmen janë pasoja që kanë bëjnë me moralin shëqëror, me kohezionin social në shëqërit të përqar janë të shumë të Por fatkejsisht ne duhet në ndodhin fatkejsi të mëdha, natyrore, për mbytje, tërmete, që të kujtojemi se jemi në këtë bot të përkoshëm dhe nuk dim të jetojmë jetën tonë, asu që ishtë duhet, duke me nduar jetëmonë, jo vetëm për të sotëm, për edhe për të nesëmen. E qartë, në fakt të ju thatë që, sigurisht dëmi me madhë është janë humbjet e jetëve të njërëzve që në ratë të parë është dhe problemi kërësor, humbja me madhe në të gjithë këtë histori, po ashtu pasojnë edhe problemet të tjera, cilat mund të rëndisim si probleme sociale që në arjedhin nga postë tërmeti, apo problemet ekonomike, përveç dëmëve që jende nuk ka dalë një fature sakt nga e gjithë kjo. Sa mira njërëz dhe familja është përngurur nga vënd banimet e tyre nga frika, shpesher dhe papazuar se mund të ndodhë për shëri sot dhe nesër, për të shpëtuar jetë në tyre, të fëmive të tyre. E janë darguar në Kosovë, janë darguar në Mahidoni, janë darguar në rrethet tjera të vëndit, janë darguar jashtë të vëndit. Nëse kjo vazhdon, kjo trend, kjo panik i madhë, do të kryoj dëme shumë të mëdha, që janë dëme thashtë në ratë parë njërzore, për janë dë dëme ekonomike, janë dë dëme psikologike, sepse njërzit nga frika kjo është i dëmi mathi i shkaktojt vëndit. Shkollat janë dëmtuar një mas të madhe, qerdhet e fëmive. Prodhimit do të ndërpritës, do të 
pare de zot në shumë sektor të ekonomisë, nga që njërës dhe nuk janë më atje, njërës këta ndihë njërës punëtor, njërës të tjilë, njërës të punës për në banonin në ndërtesat tjilë, që e shëmën, nuk u shëmën vilat e bukura, ndërtesat e forta, e të shtrejnë që janë kam bërë dhe tyre të bisneset më dhejnë, që ta një po dhërojnë diçka, po donojnë diçka, Pak më parë, ne kemi përcija dhe pjesën zë sa unë gritën në këmbë, jo vetëm si për marësit, por edhe qydetarët e thjeshtë apo donatorët e huaj në këtë rast të vështirë për Shqipërinë. Si e shikoni angazhimin, qoftë të solidaritetit shqiptarëve në mbarbotën që janë apo edhe të biznesmenve të anë shqiptarë? Ja, është prejo për disa dhe më parë, sa përndodhë këtë rëmet në një dy postime, se ishte një gjej bukur të shikoj këtë solidaritet Mendoj se solidariteti mes njërzëve në qytetarëve të thjeshtë është një mësimi madhë për politikanë të tanë. Mendoj se për qare që në shojmë të njërzëve tanë vjenë nga politika, nuk vjenë nga humanizme tyre, njërzëve tanë e shumë humanë. Një mësimi madhë duhet bërë për ne kontributi që dhanë dhe ndima e me një hershme që dhanë populli Kosovës. Nëse në qarë që të lartat politikanë në shojmë her pasere grindje mes politikanëve tanë këtej dhe andej ku firit, popullë i Kosovës dëshmoj një solidaritet njërzorë, humanë, vlazorë, të jashtë zakonshëm. Ne shojmë që shumë shtete në rajon ose jashti me njëherë, pa kërkuar më adje që atyre dretoshin për ndim, erdhen të ndimojnë me sa mundin për shpëtuar këtë që mund shpëtonin dhe nga vënde si Rumania, nga Turqia, nga Serbia, nga Macedonia, nga Kosova, po se po, nga Italia, nga Franca, nga Zvicra, një solidaritet i pa parë njërzorë, që ajo që dalon është humanizmi të gjithë. Por, ama, unë e thoja një nga posimet e mija që biznesmen dhe më dhejnë shqiptarë, ata është super të pasurit, të cilët e më bërë të pasur duke më shqënë të tjilë, me pasurit kombëtare të vëndit tonë, duke të jepni shumë të tepër se që kanë dhe dhenë. Jo lëmë mosha, a me ato qindra milionat që ata kanë, nuk është asë gjithë të japësh këti popullë që përbukanë në këtë pëmen. Tyre njështë dhe i kanë humur gjithë shka por bashkë me të nërtesa e humbi historinë e ti, identitetin e ti, humbi gjithë shka që e lidhë me jetën, dhe duhet fillojnë jetë nga e para, në moshën 20, 50, 60 vjeqë. Êshtë një shoki madhë me ndorë të themi, psikologjik, kulturor, por edhe ekonomik. Jeta nuk fillojnë në moshën 20 vjeqë. Gjithë shka ke pasur e ke humbur. Si e shikon e angazhimin e qeverisë në përbalimin e kësaj situatë? Me sa kam parë, më duke se qeveria është angazhuar serozisht nga fillimi për të për të ndimuar njërzit në nevoj, naturisht mund të betë më shumë, kërkojt para, por mi të gjitha kërkojt vullnet, vullnet e duke se s'ka munguar, ndoshta mund të mërtë më shumë ekspertiza e shqiptarve që në këtë fush ka një orit të thela, ata dhe imësot e lënë si tu është pasdore. Gjithashtu duhet një ekspertiz me mirë ndërkomtarë, në kemi parë shumë i të njërë të huaj që vinë, sot me sa të kuptoj vinë dhe nga bashkinë Europian, unë dhe gjova që ekspert nga agjensia bërthamore kanë britur në Shqipëri për të matur dhe për të përcaktur më mirë dëmet që kanë dodur dhe rrisqet që eksistojnë në përmjet teknologjisë më të avancuar që e dhe kanë atë që ne shuajmë non-destructive testing për të parë, për të bërë një ingjëneri një radiografi ingjëneri këndër tesave të goditura për të përcaktuar sakt qëfar mund të ribet, mund të rinder të odhe qëfar duhet të shëmbur Nëse kjo nuk betë, mund të kemi dëmë më të mëdha në njerës dhe në materiali më vonë. Kemi patur angazhime dhe të partnerve ndërkomtarë, si e vlerësonë? Êshtë një gjerë zakonshme. Komunitetit ndërkomtarë edhe më parë në është gjendë në rrasë e fatkesish, por ajo që thashtë më parë, ndima e ardhur, që është në momentet e para, për të identifikuar dhe përshpëtuar këdo që ishte e mundë në shpëtoj nga rënojat e këtë ndërtimet Nga Rumania, ne pamë se jetët e njështë që u shpëtua nga polisë dhe rumun. Një solidaritet që urojmë të kemi midis nesht në dhe parë, midis shqiptarve. Kërë asë tragjik në fakt në nëzirë në paje dhe disa probleme që ne pas këmi patur në setorin e ndërtimit në Shqipëri, a duhet patur kujdes pikurisht në të drejtim, si në kontrolet, qofta dhe në fokusin e ndërtimet në dhejmë? Pa tjetër, do kjo është një ndërmësimet e më dha. Ky kjo bumi madhë në ndërtimet në Shqipëri, e ka këthyre industri e ndërtimit në industri në kërësore të ekonomisë sonë, pa dushim që ka lënë pas këto pasoje që përshojmë. Nëse do të kishtë një kontrol më të mirë, le të kontroluara për ndërtime, jo nga kushdo, politikan dhe administrator të përgjeshëm kjyteteve tona, që nuk të denjonë ndërtimet të tila, të pa studiura, të pa mbështetura, 
në teknologjin e dur, në zona e ku nuk duhet ndërtuar, ne nuk duhet kishim këtë sot këtë katastrof, dhe që këtë mos ndodhë për sërimë vonë, duhet këte e tutje të mërë masa. Po këte e tutje është një felgoje, kanë rënë tërmete edhe më parë, janë bërë përmbytje edhe më parë dhe gjithmonë është përmëtuar se dhe të bëhet diçka që jetë mos ndodhin më. Ne nuk i parashikojmë do të, jemi të kretësisht pa aftë, parashikojmë fatkesim natyrore. Tërmetet edhe një apo një vetë më 7 sekunde për para se të të ndodhin mund parashikojnë. Pra ndaj, të thuash do të bjen për sëri është një fatalitet, të thuash nuk do të bjen më sepse ra ky është një mashtrim, ne sa konë nuk i parashikojmë do të duhet pregatitemi që ti përbalojmë kur këto ndodhin. Me pika kryesore, cila është rruga e dur për njëri më këmbje të shpejt, por edhe për të marë masa në këto kushtë të që ndodhe? Një vlerësim shumë i sakt shkencor. Jo nga ingjenjer të rastit, ingjenjer ndërtimesh, që të thonë kjo ndërtes është apo së është dëmtuar. Nëse nuk e vlerësojmë sakt shkencorisht dëmin që i është bërë një ndërtese, në përmjet kësa teknologi që më përdore, në dëtës, ne përshëri mund të fusim njërzit në apartamente të cilat nga një shok Pra duhet matur sakt për të përcaktuar sa e thellë është qarja dëmtimi në strukturën e ndërtesave. Dhe kjo bëhet vetë në duke përdorë ato rezet X, rezet Omega, neutronet të cilat përkëthejnë në një gjutë kuptush për pastaj dëmin e madhë rraha që shektohet ndërtesave. Ne nuk e kemi aparaturët, që presojnë të nga i bjerë gjithësia përthamore, apo nga beja, kushtojnë për një vënd të varfur, por duhet i kemi sepse njemi një vënd që të rondit Nëse nuk do të mund të kemi këto aparatura dhe vazhdojmë bëjmë të vlerësimet, si që po i bëjmë tani? Do të gjemë, si që nuk kemi farët sigurët. Me sy, qofëse nga njëja dhe të mirë dëmi i ndërtese nuk përcaktohet nëse nuk vlerësohet realisht dëmi që i kam marë. Qarja që e kapsuar në strukturën e saj. Dhe kjo është e që farëtojnë njëjët më të mirë, jashtë dhe ekspertët që e përdorin të teknologji. Ma ndjede duhet t'i kualifikojmë shumë nga njërësit tanë të merën me përdorim në kësa teknologji që egziston, është e vlerësme. Në kohën e sotme të modernitetit, kjo është e mira. Dhe një vëndi varfër si vëndi ynë mund përdoj të teknologjit më moderne. Sa mund përshto një pajsi e tjil? Një pajsi e tjil dhe re mund shkoj dhe 50 mil dolar, por mund me nëtë përdorura, mund dhe të nadhurohen ato që përdorën e vëndet tjera, si do mos në Japoni, në Kili, vëndi këtë rëndit e nga tërmetet të shpesht. Dhe që kanë quar në pikërisht në zhvillim në kësaj teknologjit, të cilin e kanë shumë vënde, shumë agjensi ndërkomtarë. Ne jemi një vënd antarë në shumë organizatë ndërkomtarë. Ne paguajmë fi, kuota për antarësin tonë. Dhe duhet përfitojmë benefite nga antarësia. Këta kuptoj që duhet bëja gjësia për thamore, po e bënë me se kuptoj, në cilin e vënd antarë, duke të rguar ekspert për matjen vlerësime real të gjdo godine që është dëmëtuar nga tërmeti. Zotit Arifa, unë një falendoj shumë për këtë intervjistë. Falem bërë dhe juve. Të ndërruar të lishikues, në të moment të ka sigër dhe më pas rikëthejemi me një tjetër intervjistë në studio. Mirë jemi rikëthyrë në studio dhe të të ndalemi të këpasojete tërmetit në ekonomie dhe pësë është endeherët, pasi nuk kemi një faturë finale financiare dhe dëmet mund të jenë të palogarishme. Për këtu unë kam të fëtuar në studio ekspertin me përvoj në fushën e sigurimeve zotin Bardhyr Minjozi. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Sigurisht që viktimat në njërës janë edhe pasojat më të rënda dhe humbjet më të më dha në këtë vënd si pasoj e kësaj tragedie, por le të jedhim pak sytë nga armja dhe të kë pasoja që do të ketë në drejtimet të tjera, të kë qytetarët e mbjetuar, të kë bizneset dhe në tërsit të kë ekonomia shqiptare e gjitha kjo që indodhe Shqipëris. Në fakt, është një tragedi njërzore, këto fatkejsi nuk ndikojnë vetën financiarisht, po ndikojnë edhe nga ana psikologike edhe është një traum që ata njerës që kanë humbur jetët të afrëmë të tyre që kanë humbur shpit, do të avujnë për një kote gjatë këta. Edhe me këtë rast dërgojnë gushlimet e mija sinqerta për këto humbje. Kostot të këtyre fatkesive janë gjithmonë shumë të larta, sepse kapin teritore, kapin biznese, kapin shtupi, palate, hotele, dhe në fakt është herët për të sënë një shifër, por ajo që është të vërtet është që kjo dojë rëndoj jo vetëm individve, po dojë rëndoj dhe ekonomisë, sepse në jemi vënd i vogël, një vënd i varfër, dhe edhe jemi të pa pregatitur për përbalimin e këtyre në loj fatkesive, do të këtë indikim të mathë. 
Në fakt është folur shpesh për një skem komentarat të sigurimeve që nuk ka ndodhur në fakt, por nëse do të akishim sot, qëfar do të ndodhë? Po të akishim sot, do të ishim një situat shumë më pozitive për shpresat e realizimit të riparimeve dhe të rivendosis dhe të humbjeve materiale. Këto skema nuk kemi shpikur ne, këto skema janë në disa vendet botës në format të ndryshme. Këtu në Shqipëri edhe për arsujet kulturës, edhe për arsujet vizionit, kjo kërkes nga kompanjitë sigurimeve është paragjukuar si një kërkes komercialiste dhe jo si një kërkes me një dobi sociale. Tani se cili faktor në trek lufton për interesat e veta, për është të shteti gjithmonë, që ka funksionin për të mbrojtur interesat e publikot. Unë për të marrë një shëmbull, të marrë është një kredi në bank, banka e ka si kusht që ti të sigurës shpirë nga tërmeti dhe zjarë. Pse? Se bëra banka ka interes të mbrojt para dhe veda. Pra, nuk është ndonjë të qudi që ashtu si që venë bankat kusht për të mbrojtur para dhe veda, në rastës fatkisish natyrore, ashtu dhe shteti do dhe vedosi si kusht që në përmjet kompanjën e sigurime ose edhe me të tjera facilitete, njerëzit të kenë si kusht për të baguar një gjëtë të vogël sot që të shpërblejen shumë, shumë nesër. Cili do të ishte nivelli i pranuar edhe për qytetarë që nuk do të rëndon të, po nga nga tjetër do të kryon të një fond të shëndetshëm për të rastë? Shiko, problemi në sigurime, sigurimet, sigurimet gjithmonë njerëzit ju duken shtrejnët, sëpse nuk është i transakcion që ndodhë në momentin e caktuar, që ti pagun leke dhe merë shërbimin. Ti merë një premtim. Ti merë një premtim. Në shdo dhe i sigurimi, edhe të makina dhe tjerë që po të ndodhë një që, dhe njerëzit në një nga arsujet që është futur sigurimi të të rrushur motorik në Vëropë, ishte pikrish kjo, sëpse ka një interes publik aty. Pra, ti, qëteti është garant i harmonizimit të interesave të grupet të caktuar të shëqëris. Pra, që ose ti godet me makin një person tjetër, ti mund t'je shumë i varë fërë dhe si a pagun detyrimi. Dhe shteti një përmjit një ligji ka ndëvyrë, ka thënë, do të pagush në mërë një detyrimi, mënyrë që t'je të garantuar të gjitha interesat. Në rastin e skemave komtarë të fakrisive, ka një interes shumë të madhë se kaqë. Dhe duke qenë interes i madhë, atere edhe duke unis nga gjare dhe fundit, po edhe duke unis edhe nga funksion i mbrojtis interesit publik, atere duhet ketë vullnet. Dhe momenti që ka vullnet, gjendën dhe tarifat mira, gjendën dhe mënyrat mira për organizimin, gjendën edhe një partneritet me dispalve, i cili mbron interesat dhe të kompanjive të sigurimit, edhe në individit dhe të shtetit. Unë do të thoshnja që nuk është i shtrejnët, por edhe nësë është i shtrejnët për një grup të caktuar popullësis, kjo mund së funicionohet nga shtetit, pas një dhe problemin, dhe kjo mund të ndërtohet edhe nësë një skem komplekse me të gjitha fatvisit natyrore, dhe ideja është që nuk është qështja se a do mbledhish dhjetë 20 milion. Një afton që ti të mbledhish një minimum 5-6 milion në përmjetë shto loj forme, atere ti ke mundësin që kuj fond, në përmjetë ti fondi ti të blesh një kapacitet të financiar shtes në tre gjithë ndërkomtare që mund tjetër edhe një 100 milion euro. Dhe interesante në këto loj fondësh është që në qofë se nuk ndodhë asi fatkesi vitin e parë. Atere vitin dy të vishohat fondi, vitin e tre të tre vishohat fondi. Dhe në momenti që fondi është i mjaftushëm, atere dhe qmimi ullët, pra në qofë se është disë barjerë barjerë qmimi. Por, më më thëmë drejtën në ka disa skema, disa forma, dhe nëse do të keshtë vullnet, ka njerës që din të bëjnë të skema, një qofë se ke vullnet, ka dhe mundësi për gjetur para. Me këto pasoja, me këto dëme që shkaktoj tërmeti i kësa herë, me ndonin se kompanjit e sigurimeve nëse do të ishin siguruar objektet, qofë bizneset, qofë shtëpit, do të i përbalonin shlyrin e dëmeve? Tani, nuk kam informacion me si të shumë me këtë, por unë po them si funksionon. Funksionon që kompanjit e sigurimit të mbajnë vetëm një nivel të saktuar të dëmeve dhe në basë të licitacionit fuqi 
ata janë detyruar që ta cedojnë ose ta transferojnë riskun në kompani ndërkomtare. Dy tre kompani që dion e kanë të katastrofë kaveri thonë, dhe i kanë kapacitet mjaftushme për të paguar, sidomos të kompani që kanë nënat jashtë Shqipëris. Shqo që naturisht, naturisht, asgjë nuk është palimit, për shëmbull në në Australi, bile dhe në Amerikë, ku këto fatkesit natyrore janë shumë të shpeshta, janë frekuente dhe me dëmë e shumë dha, kompanitë sigurimit kam filluar të aullin interesin për të shqitur këto produkte, pëse se konsiderohet si një rezik i gatëshëm. Dhe prandaj, në këto vënde, është futur shteti në partneritet me kompanitë sigurimit. Ndërko, qëveria ka shpadur gjendje në emergjensis në qërë që të ranë durës, që ka do thotë pra që merë vetë për gjithsin, për rekuperimin dhe dëmë shpërblimin e të gjithë prekurve në këto dy zonë. Jeni optimist që kjo është një zgjidhje pra duke marë shpeti për si për? Kjo është një qështi legislacionit shqiptar, që realisht nuk jam shumë i familiarizuar, por dëmët janë shumë të mëdha. Dhe gjithmonë që tush asë një bugjet qeverie nuk mund parashikoj ta parashikoj dhe tjeti haft në gjdo moment dhe gjdo rethan që ti plecoj nevojat prandaj linë nevoja prandaj është të domës doshme që përveç kësa indime që është jeshtë dhe në ishte mirë dhe uroj që të bët por për prandaj përveç kësaj asaj si tu është fondit emergjensis që ka gjdo gjdo bugjet, do të kryu një fondi veçant i cili duhet të funksionoj në mënyrë teknike dhe financiare në mënyrë të ndryshme nga mënyrë asë funksionon bugjeti në partneritet me aktor të tjerë të tregu të që kanë komanit sigurimeve pra po them jo kot, po them që shteti e mund qesi dhe bon dhe tërmeti që të blejen nga populata me një fitim të caktuar si që është në Kalifornia, se së është në shpike. Shqo që nga kjo pikë pami, unë mendoj që ajo që parashikohet, duhet parashikohet gjithmonë e më shumë, po bugjeti gjithmonë është i kufizuar, ku si mund të parashikohet shti që në basë dy vjetë është do ketë një përmbytje në këtë shpredhë. Ajo vendoset një përqindje e cila edhe më mos jetë e mjaftushme, dhe prandaj zgjidjet duhet në bërë zgjidjet profesionale, teknike, të cilat kanë kapacitete shumë të mdha për të kompesuar dëmtimet e njerës dhe në rrasë fatkesisht në të rrore. A do të rëndonë të këtë fonë në gjepa të qytetarën në kuptimin, sa do të ishte një tarif modest edhe pranushme për gjithë qytetarë, që prej vitë është të kontribonte në këtë drejtë? Shiko, ka një tendencë që teorike, si kur sigurimin e të detyrush, mose një këshu një fondi garantuar, nuk lidhet dhe me këtë me liberin e ekonomiket, konkurences e tjera tjera. U mendoj që në gjdo projekt ne du të kemi parasysh cili është qëlimi, për qëfare bëjmë. Mënyra se si bëhet nuk ka shumë rëndësi, nëse ne dhe vlerësojmë se këj qëlim është i mjaftushëm, që këj qëlim ka një dobi sociale, atere nuk ka pëse të bëhen debate dhe batët e tila. U mendoj që formula bazë do tjetë partneriteti qeveris me kompanjit e sigurimeve, dhe kompanjit e sigurime në këtë ras mund mos ishim qëlimi për të gjë, për janë mjetë për të realizur në mënyrë në mënyrë profesionale. Kostot, tani, modelet e financiare të fatkesiv natyrore janë të njora dhe dien ato variablet se si përcaktohet. Bëhet një logaritje të numrit të banesave, të pasurive ose të numrit të familjeve, kostot e ndërtimeve ndryshojnë Tirana e ka më të lartë, Tursi më të lartë, në zonë, dhe bëhet një model, për e të themë, geografik i shpërndare se riskut në vlera maksimale, në vlera minimale. Dhe në këtë rast, është shumë e thjeshtë, mund të marrish ose për metër katër orë, ose për familje, dhe vendos një qmim, i cili, nëse do t'ishtë, po themë, 10-20 dolar në vitë për shdo familje, ti do kishe një fond të gatë shumë rrëthjet milion euro, vetëm direkt nga kjo. 
se në fund fundit edhe kur i pagun individi, edhe kur i pagun shteti, prap populli i pagun lekët. Gjithësësi marë edhe nga eksperienca e vëndëve tjera që mund të kënë kalluar tragedit e në gjashme, dheri në sa vite mund shtrien pasojet e këti tërmeti në biznes në shëqëri dhe në komplet ekonomia? A i varat nga blera, varat dhe nga zona, po me siguri që këta familjet vetë do të kënë për një kosh shumë të gjatë. Por më te për që ka qenë një traum edhe njërzore, psikologike, kanë humër jetët, është një gjë që kalon me shumë vëshërësi. Dhe ata njërzë sot kanë nevoj edhe për ndim financiar, edhe për asistent, është një gjë shumë e randë. Shqë që duke qenë se ne po flasim për të artëmen, është të mozë shmëri që të që të gjukohot dhe diskutohot për një skem që të përfshi jo vetëm tërmetin, po të përfshi të gjitha rezijet tjera natyrore, ku Shqipëria ka dhe përmbytje dhe stuhi zjarët masive që të konsiderohen si katastrof natyrore, të cilat duhet pa tjetër në mënyrë emergjente për të vënd tavolin dhe për të diskutuar. Nuk është qështë e parash, është qështë e vëllëneti. Zotë e minë Gjozëm, një falendore shumë që ishtë në studio më në. Edo në falenderit. Të ndërruar të lëshikues, këtu kemi ardhur në fund të këti emisioni, bashk me Pro Business, shemi së rishtonë në arshme në orën 8.30. Mërë pafshim.